நம்மள நிறைய பேருக்கு ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல் அப்படின்னா என்னன்னே தெரில அதை வாங்கலாமா வேணாமா வாங்கினா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்ற பல குழப்பம் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால இந்த வீடியோல ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல் அப்படின்னா என்ன அதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படி வாங்குறப்ப எதையெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் எங்க வாங்கணும் அதுல என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்கினாங்க அப்படின்னா எப்படி வாங்குறது அப்படின்ற ஐடியா அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன் இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யாராவது ரீஃபோ பிஸ்ட் மொபைல் வாங்கிருக்கீங்களா அப்படி வாங்குனீங்க அப்படின்னா அது என்ன கம்பெனி மொபைல் எவ்வளவுக்கு வாங்குனீங்க எப்ப வாங்குனீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு பேர் ரீஃபோ பிஸ்ட் மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரீஃபோ பிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்றத காமனா பார்த்தலாம் இது மொபைலுக்கு மட்டும் இல்லை இப்ப வர நிறைய பொருட்களுக்கு ரீஃபோ பிஸ்ட் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆன்லைன்ல பிளிப்கார்ட் அமேசான் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ல ஒரு போன் வாங்குறோம் வைங்களேன் அந்த போன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பத்து நாளைக்குள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது கேமரா ஒர்க் ஆகல ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அதை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பெருசாக <laughs> இருந்திருக்காது பண்ணி சேல் பண்றாங்க அத பண்ண கூடாது ஆனா நிறைய செல்லர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி इशू வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் மொபைல் அப்படிங்கிறது வேற ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல் அப்படிங்கிறது வேற ஆனா சில செல்லர்ஸ் மட்டும் செகண்ட் ஹேண்ட் மொபைல ரீஃபோபிஷ்ட் னு சொல்லி சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ வாங்குறப்ப பார்த்து வாங்கணும் சோ இந்த மாதிரி நாலு டைப்ல இப்போதைக்கு ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல் வந்து சேல் பண்றாங்க இப்போ ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் சரி இந்த மாதிரி ரீஃபோபிஷ்ட் மொபைல்ல எங்க வாங்குறது அப்படி வாங்குறப்ப நம்ம எதையெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிን கேட்டிங்கனா ஃபர்ஸ்ட் எங்க வாங்குறது அப்படிங்கறத சொல்றேன் இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூர் பெங்களூர் இந்த மாதிரி இடங்கள எல்லாத்தையும் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் எடுத்துக்கறாதீங்க முக்கியமா நீங்க வாங்குறப்ப அந்த போனுக்கு வாரண்டி இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுங்க எவ்வளவு நாள் வாரண்டி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க and அது போக முக்கியமா பழைய மொபைல் நீங்க வாங்கவே வாங்காதீங்க இப்போ एग्जांपलக்கு அந்த OnePlus 60 இருக்கு நீங்க OnePlus 1 OnePlus 2 இல்ல OnePlus 3 இந்த மாதிரி ஃபோன்லாம் வாங்குறதை வந்து தவிர்த்துக்கோங்க ஏனா ஆல்ரெடி அந்த ஃபோன்லாம் வந்து 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி மொபைல்ல கண்டிப்பான வகையில அதுல ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும் நீங்க இல்ல வாங்குறப்ப இல்லனாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த மாதிரி மொபைல்ல ப்ராப்ளம் வரும் சோ அந்த மாதிரி ஓல்ட் மொபைல்ல வாங்குறதை தவிர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஆறு மாசத்துக்குள்ள வந்த மொபைல் மட்டும் ரீஃபோபிஷ்ட்ல கிடைக்குது அது இந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் கிடைக்குது நான் சொன்ன பாயிண்ட்லாம் ஓகே அப்படினா மட்டும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் சரி இந்த போனை நான் வாங்கலாமா வேணாமா அதை மட்டும் தெளிவாக சொல்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ வாங்குறதை தவிர்த்துக்கோங்க 
ஏன்னா ஒரு போன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா என்னதான் அந்த போனை சரி பண்ணாலும் அடுத்தடுத்து அந்த போன்ல ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு அதனால தவிர்த்துக்கோங்க சில பேருக்கு லக்ல நல்ல மொபைல் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தேவை எனக்கு கம்மியான பட்ஜெட்டா இருக்கு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்ல வாங்கணும் ஆனா இந்த மொபைல் தான் வாங்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐபோன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போகும் ஆனா ரீஃபோ பீஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆஃபர்ல வாங்கணும் அப்படின்னா மட்டும் இப்ப நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே வச்சு எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கோங்க ஸோ அப்படி வாங்குறப்ப ரீஃபோ பீஸ்ட் மொபைல் உங்களுக்கு ஒர்த்தா இருக்கும் அண்ட் அது போக இந்த மாதிரி ரீஃபோ பீஸ்ட் மொபைல் என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு கம்மியான பிரைஸ்ல கிடைக்கும் சில மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா புது மொபைல் எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ரிட்டர்ன் பண்ற மொபைல் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில பேர் செகண்ட் ஹேண்ட் மொபைல் வந்து சேல் பண்றாங்க அந்த மொபைல் நம்ம வாங்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் அடுத்து ஒரு மொபைல் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா என்னதான் சரி பண்ணாலும் அடுத்தடுத்து ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே மனசுல வச்சுக்கிட்டு வாங்குறதா வேணாமா அப்படின்றத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாராவது ரீஃபோ பிஸ்ட் மொபைல் வாங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணி வேஸ்டா போச்சு ப்ரோ இல்ல நல்லதா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு உங்களோட ஃபீட்பேக் எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல மறக்காம பண்ணுங்க அது கூடவே ரீஃபோ பிஸ்ட் மொபைல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வாங்கணும் நினைச்சாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத அவரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத அவர் அதுக்கடுத்து முடிவு எடுத்துக்கிட்டோம் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடிய